Hello, dear students, how are you? Today we are going to continue in activity four, usage of nutrients and oxygen gas by the cells. In the previous video, we proved that meat or cells respire. They take oxygen and release carbon dioxide. In this video, we are going to prove the, why do cells take oxygen and the nutrients, okay? The aim of this, of our objective here in this video is to prove that our why do cells take oxygen and the nutrients. هلا حدا مباشرة بيخطب براسه بيقول لي إنه cells take new, uh, oxygen and the nutrients to grow. ممتاز. That's it. حدا بيقول لي cells take oxygen and the nutrients to make energy لتعمل طاقة. Good. Very good. That's it. Okay. طيب. How to prove this? كيف ببرهن أنا إنه cells take oxygen and nutrients to produce energy ولا أو to grow أو لتعمل شيء معين. Okay? طيب. In this activity we are going to uh, أو in this part of this video we are going to talk about this. بس before please كل اللي عم يحضرون عملوا معروف uh, طلابي ولا غير طلابي بتمنى عليكم تنعمل سبسكرايب لهيدي الشانل بلس شير قد ما فينا على نطاق واسع. Okay, so let's start here. You have to know first. كلنا لازم نعرف إنه cells, cells. Okay, this is a cell. Take oxygen and oxygen gas from the blood. Oxygen gas from the blood and the nutrients. This is oxygen gas and the nutrients. What are the nutrients taken by the cells? من هن nutrients اللي بتخدون الخلية. خلية بتأخذ كل nutrients. بتأخذ تاخذ من الليمف الفاتي اسيدز والجليسيرول اذا بتذكروا هودي حكينا عنه بالاكتيفيتي 5 بالشابتر 1 وبتاخذ امينو اسيدز فروم ذا بلاد اند جلوكوز هلا في اذر نيوترينتس ووتر فيتامينز اكسترا بس انا بهمني ركزوا لي على الامينو اسيدز جلوكوز كنيوترينتس والاكسجين اوكي سو ذس از اكسجين جاز ذا سيل تيكس اكسجين جاز اند جلوكوز Okay, this is the molecule of glucose. So, the blood and the cell. كلنا منعرف إنه الخلايا هن بدمن organs. Okay, this is a cell. هاي دي خلية دمن organ. وهاي دي خلية تانية. وهاي دي خلية تالتة. Okay, هاي ده blood. هاو دي الخلايا اللي قاعدين حد الدم beside blood or next to blood vessels. Here between cells, you have to remember that. We have a liquid called lymph. سائل اللمفاوي وأخذته بصف الثامن وأخذنا عنه بالactivity five لما نحكينا عن absorption small intestine. فينا نراجع هيدا الفيديو نبقى. Okay, so lymph is a liquid that bathes cells. بيمرق بين الخلايا. طيب اللمف takes oxygen and the nutrients وبيعطيهن للسل والسل بتعطي للسل التانية. So cells take oxygen from the blood across the lymph. And take nutrients from the blood across the lymph. Okay. طيب. أنا كل هاي ده مكتوب بهمني. أنا بهمني. Why does the cell take oxygen and the nutrients? Oxygen, glucose. ليش الخلية بتأخد the oxygen and the glucose? الخلية بتأخد the oxygen. The cell takes oxygen and the glucose in order to produce energy. هاي ده الهدف الوحيد. الخلية بتأخد the oxygen, the O2. plus glucose molecule اوكي هلا طلع شوي شكله غريب in order to make energy only energy بس فقط لا غير only energy so cells need oxygen and glucose in order to produce energy طيب كيف بتعمل energy قبل ما اقول كيف بتعمل energy اوكي you have to know the meaning of combustion عمليه الاحتراق بالكومبشن اللي بتصير بالبابيت الجسم اوكي او اللي بتصير خليني اقول بالطبيعه انا هلا اذا بجيب ورقه اوكي اف اي تيك ا بيبر ذس از ا بيبر اند اي بيرن ات اوكي اند اي بيرن ات اف اي تيك ا بيبر اند اي بيرن ات اوكي ذس ليدز تو كومبشن عمليه احتراق اوكي وبتختون بالكيمستري او اذا انا بجيب بنزين بولعه بيعمل كومبشن طب عمليه الاحتراق شو بتنتج انا اذا هلا شايف نار مش بتعطي فليم؟ لهب، اوكي. بس ما بهمني اللهب، شو بتعطي؟ مش بتعطي هيت حماوة؟ ها؟ 
هوتنس اور هيت بلس ووتر فيبر اذا بحط ايدي فوقها هيك للنار بصير في ووتر دروبس هير سو ات جيفز هيت ووتر دروبس اند كاربون دايكسايد النار بتعطي كاربون دايكسايد اوكي طيب لوك هير وركزوا لي منيح 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 النار اللي بتحترق هلا السياره كيف بتشتغل؟ مش البنزين بيحترق بقلبها؟ بيعطي انرجي؟ سو كومبشن بروديوسز انرجي عمليه الاحتراق تنتج طاقه لحتى تحرك سياره لحتى تحرك شيء معين. ذا سيم اوكيرز ويزن ذا سيل ذا سيل تيكس اوكسجين اند تيكس جلوكوز ان اوردر تو ميك انرجي. طب بس سؤال انا النار اذا بوقف عنا الاكسجين بقطع عنا الاكسجين بعد بتحترق؟ في نولع نار بالفضاء؟ Impossible because fire combustion needs oxygen. Without oxygen, it cannot proceed. So, if I want to produce energy, لحتى الخلية تطلع energy, like شو بتأخذ بتأخذ oxygen. مع ال oxygen بتأخذ glucose. وشو بتعمل بتقوله تفضل يا glucose تعال هون. تفضل يا oxygen تعال هون. وبتعمل عملية اسمها oxidation. بالعربي عمليات الاحتراق أو الأكسدة. Okay, oxidation. It's a chemical reaction between nutrients, glucose. But تحديد أكتر شيء لأنه nutrients تانيين بطلعوا energy. بس أنا عم بركز على glucose and oxygen. اسمه oxidation. It's process by which glucose and oxygen gas produce energy. Oxygen, gas, and the glucose produce energy. حدا بيقول لي بس الجلوكوز بيعطي energy. بيقول له لا. أمينو أسد الفاتي أسد الجلسيفول بس مش موضوعي هلا أحكي عنهم. ركزوا لي فقط بس بالجلس بالجلوكوز. So glucose and oxygen gas together they produce energy. طيب عملية إنتاج الإنرجي النار بس تولع ما بتطلع أوساخ ما بيبقى بقايا اللي هن آشز أوساخ ومواد سامة أوقات. طب هل عملية عملية إنتاج الأكس ال صار الإنرجي by oxidation reaction which there is a reaction between oxygen and the glucose molecule طب ما بتطلع wastes أو ساخ طيب هلا هون في كتير نقطة مهمة لازم نح نح ننتبه لها إنه the glucose with oxygen produce energy the glucose is a nutrient All nutrients that produce energy with oxygen are called metabolites. كلمة metabolites بتعني المواد اللي بتتفاعل مع الأكسجين. Substances that react with oxygen. Nutrients that react with oxygen to produce energy. Mainly glucose. أكتر شيء الجلوكوز بيتفاعل مع الأكسجين ليعطي energy. Okay. هيدا الجلوكوز اللي هو nutrient اللي بيحترق مع الأكسجين. اسمه ميتابولايت، ميتابولايت يعني مواد قابلة لإنتاج الطاقة بوجود الأكسجين، يعني المواد اللي بتعمل أوكسيديشن. أوكي؟ طيب ناو خلينا أنا وياكم نشوف الإنرجي، ذيس إز ذا إنرجي بروديوست. أوكسيديشن بروديوسز ثري سبستانسز. أو فيني أقول سبستانسز حقيقة، إت بروديوسز إنرجي أند تو أذر سبستانسز. إنرجي خلينا هي على جنب بعد شوي بنحكي عنها، كاربون دايكسايد. إت بروديوسز كاربون دايكسايد. هلا فهمنا حقيقة من الخلايا بتجيب الكربون دايكسايد هي معمل لانتاج الكربون دايكسايد واي بيكوز ديو تو اوكسيديشن اوف نيوترينتس باي اوكسجين جاز لما يختلط الاكسجين مع الجلوكوز اوكي او 2 بلس جلوكوز دي بروديوس انرجي رح اختصرها اي ان انرجي بلس Carbon dioxide plus wastes and water vapor H2O. أكيد بخار ماء أو water water drops يعني. Okay. Carbon dioxide. The cell doesn't need it. It must get rid of carbon dioxide. لازم تتخلص منه. شو بدها فيه? So it gives carbon dioxide to blood. Okay. Also, the wastes and H2O are released into the blood. يعني حدا بيقول لي الخلية بتكب أو سخة بالدم. Yes, sure. The cell releases or get rid, get rid of its wastes and carbon dioxide in the blood. من هني هالwastes؟ شو اسمه هالwastes? 
the wastes produced by the cell due to oxidation reaction are called nitrogenous wastes الأوساخ النيتروجينية بالعربي because they contain the chemical substance nitrogen هلا حدا بيقول لي اف منين بيجي النيتروجين ها مش موضوعنا نحكي عنه هلا نحن بس nitrogenous wastes are wastes produced by oxidation reaction they are wastes اوساخ يعني شيء مأذي ما بيسوى يضل بجسمنا تتخلص منه الخليه بالدم هن نوعين يوريك اسيد حمض البول بالعربي بنقول له اند يوريا البول اوكي من اسمائهم يوريك اسيد اند يوريا اوكي بعد في ماده معهم كمان اسمها امونيا امونيا فيري 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 دينجرس سبستنس هول اوساخ ما بيسوى يبقوا بالدم الدم بيحملون وبيروح عند الكدنس عند الكلاوي بقول لهم يا كدنس خذوا هالاوساخ انا ما عاد طايقهم كدنس بياخذوا هالاوساخ وبيطلعوهم خارج الجسم بشكل يورن اوكي وطبعا الكبد الليفر بياخذ جزء منهم ليصفيهم ويغير لهم شكلهم مش موضوع يحكي عنهم انا هلا يو هاف تو نو ذات وين ذا سيل تيكس اوكسجين اند نيوترينتس اوكسجين جاز رياكتس وذ جلوكوز ما ذكرت الامينو اسيدز والفاتي اسيدز بكتب بهموني هن بيعملوا اوكسيديشن اوكي؟ رياكتس وذ اوكسجين رياكتس وذ جلوكوز تو ميك وات؟ اوكسيديشن بروسيس تو برودوس وات؟ كربون دايكسيد نيتروجينس ويست ووتر جيت ويتش ار ريليزد اليمينيتد انتو بلاد فروم ذا سيل اند انرجي طب لشو هي الخليه بحاجه الانرجي؟ شو بدها بالانرجي؟ انرجي از نيدد ان تو دومينز ذا سيل نيدز انرجي فور تو بيربسز لهدفين الهدف الاول از هيت تو مينتين ذا بودي تمبريتشر يعني الطاقة اللي بتصنع الخلية لتحافظ على حرارة الجسم 37 سو so, أنا هلا بفهم فكرة أنا هلا إذا بروح على محل بارد كثير في برد خلايا جسمي لازم تصير تعمل كثير أوكسيديشن لحتى تطلع إنرجي لحتى تعطي حرارة زيادة تتحافظ على حرارة جسمي 37 وإلا بموت إف ماي بادي تمبريتشر ديكريز بلو 37 بحالة المرض جهاز المناعة بخلي خلايا الجسم تشتغل أكثر اوكي فبتصير تعمل هاي اوكسيديشن احتراق عالي فبتصير تطلع انرجي عاليه بتزيد حراره الجسم فوق 37 ثاني بيربس للانرجي غير انه المحافظه مينتيننس اوف بادي تمبريتشر ات 37 ديجريز ديجريز سيلسيوس ديجريز سيلسيوس سوري ذا انرجي برودوسد از يوزد فور سيلولار اكتيفيتي الخليه بتستعمل الانرجي اللي انتجتها لتعمل هي نشاط فور سيلولار اكتيفيتي When I sell, say cellular activity نشاط الخلايا لحتى هيدي الخلية in order to perform its function يعني معنى واحد to make a process called assimilation عملية التجميع أو التركيب أو البناء يعني كأنه I'm saying now إنه the cells take energy in order to build itself لتبني حالة لتبني حالة بعملية اسمها assimilation طيب هل عملية البناء ما بدها طاقة؟ Yes it needs energy مثل العمال اللي بيبنوا البيوت اللي بعمروا طيب هو عم بحط حجارة فوق بعضها ما بده طاقة؟ يعني ليحط ليبني he needs energy So the same thing with the cell The cell produces energy to make a process called assimilation Assimilation formation تجميع تركيب انت لما تجيب تركيبات تحطهم فوق بعضهم عم تبني بتكون Formation building up new matter inside the cell. لتبني اوكي okay. اشياء جديده بالخليه وطبعا الانرجي لحتى تخلينا نحن نتحرك تو موف اكيد الانرجي وي نيد انرجي تو موف يعني وي نيد انرجي تو مينتين ذا بادي تمبريتشر ات 37 تو ميك سيلولار اكتيفيتي اسيميليشن لنبني خلايانا اند تو موف اوكي سو هير اف اي ونت تو ساي ذيس ار ذا ديفينيشنز ذا مينينغ اوف اوكسيديشن Chemical reaction uses oxygen gas to produce energy in the presence of glucose. أكيد أو oxidates glucose by oxygen. Assimilation, عملية التجميع أو التركيب, building up new matter, metabolites, إن المواد اللي بيدخلوا بيعملوا oxidation, like glucose and lipids, fatty acids and glycerol, and sometimes uh, amino acids. Cells take oxygen gas and nutrients from the blood across the lymph. The cell makes oxidation of glucose by using oxygen gas. Okay, the cell produces energy waste, carbon dioxide uh, gas, and nitrogenous waste. In the next video, inshallah, we are going to talk about assimilation, assimilation reaction. What happens during assimilation? I'm going to see you in the next video.